Roma, zonja Zotrin, një se vinin e shtetizioni orës 20 me shvillime kryesore, e gjithë vëmëndja duket se tashmë është përqëndruar vetëm në një front, atë të zjedhjeve të njësë të një qëshori. Por të njojmë më gjërësisht. Gara për bashkinë e tiranës, Krye Ministri Rama në takim me deputetet e qarkut, më herët të akorit e gjitha rrethet. Nga Siria e Partijës Socialiste do të marim të rejat më të fundit me kolegën Kementina Cengolaj, pas pak. Qajt koalicioni djath, për dujua shpëtimi drizit, brakis për dëndë i bashkohet të shumicës, kërcenon edhe partia e Fatme Mediu. Akuza në Belgjik për vrasje, zbardet dosja ndaj Mark Froku, të ardhën nga Belgjika, vrasja u krye me porosinet vlaj. Zbluat dokumenti, prefekti e vlores firmosi vendimin e bashkis për koncencionin e parkingjeve. Tra njeri zvicerian i armenis, Kurbani, humbjes për balë Shqipëris, jep dorheqen, ndërko që vazhdo një hona e komtares, me altin sulqen, do të marim disa informacione më të hotësishme në bjatës e që farka ndodhur pas të leshes së mbrëmshme në Elbasan Arena. Këndrojmë në argumentin më të nëzet të ditës në fakt, vazhdo në prej orësh në selin e partijës socialiste, një vargi gjatë deputetër që hyne dalin, por e drejtus të partijës socialiste në qajqe dhe në deg të retheve, ku është vetëm një qëllim. Gjetja e kandidatve të cilët do të hynë në garë për bashkit, për gjështë një bashkit e vëndit në 21 qërshorë. Tirana është në qëndër vëmëndjes, pasi po diskutohet në këto momente, por është edhe baza kryesore e zjedeve për pushtetin lokal. Kementina Cengolari është që prej orëve të paraditës në Selin Roz dhe do të nga thotë se që farë po ndodhë. Kementina, a është duke u e vedintuar një emërës që sonë të për Tiranën? Jo, në fakt, të pak të më për Tirana ndë duhet presim edhe disa orë, ndoshta edhe disa ditë, Patrik, për para se sa të kemi shtuar kureshte, nëse cili do tjetë kandidati i partisë socialiste, i levise socialiste për integrim, pra kandidati i gjithë së majtës për atë që konsiderohet si bashkja më e madhe dhe pa dëshim si beteja më e fort e zgjedeve lokale të 21 qërëshorit, në fakt ka rrëtë 20 minuta që kreu i partisë socialiste, socialiste e Tirama është në këtë takim konsultues me deputetut e qarku të Tiranës, por të pak të mburimet e mija deri më tani më konfirmojnë se nuk ka pasur diskutime për emran të përveqëm, është diskutuar vetëm në parim për organizimin dhe procesin e përzgjedhës dhe mësohet se do të vjohet që nga partia socialiste të bëhen sondaje dhe një kësish do të vazhdojnë edhe konsultat për të përzgjedhër atë që shumisa parlamentare do të konsiderohet si kandidatin më të mirë. A do të thotë kjo, Clementina, se ata katër emra që dolen nga asambleja e tiranës nuk janë përfundimisht në emra që do dalë njëri për tyre? Do të qikohet edhe më gjërë pak? Pak të ndiri, më tani, Patrik, nga burimet tona, mund të themë se dy emra që janë më pranë një kandidimi të mund që më është deputeti i Partisë Socialiste në qarku në Durësit, Zoti Blendi Klosi, dhe Ministri Mërëshune Sociale dhe Rinisë, Zoti Erion Veliaj, pak në këto janë dy emrat më të lakuar këtu në Partinë Socialiste në radhët e kësaj forse politike për të përzgjedhur si kandidat, me gjithë ato duhet tënë se gjithë shka varet tashmë nga vendimarja Kërës Socialistit e Dirama, e cili ndoshta sot ka evituar që të përmonde në emra konkret Kjo është një tjetër në fakt burim që nga vjen nga mbledhja që përshvillohet në këto momente, Zotë Jadi Rama ka kërkuar që të evitohen emrat e përveqëm, do shta për të konkluduar kështu me sondajet të cilat kujtojnë partia socialiste e përshvillohen prej kohësh në përpjek e për të gjithur kandidatit më të mirë, por një kosisht kujtojmë që për partin socialiste është të lëpsore që emrin që do të përshgjithet jetë plusisht i mështetur nga leviza socialiste për integrim ka do thotë që ndoshta pasur dhe atë konsultimin, atë bekimin final të Lëvizet Socialiste për integrim, mund të mos kemi një publikim të emrit që duhet vinga radhët e mandatit.
mazhranësës. Patrik, për ta uh, informuar shikues në ora njus, që prej orës 15, pra ka 5 orë më rafë, që kreu i Parti Socialiste i Rama vion takimet konsultuese, cilat i ka nisur në orën 15 e egzaktësisht me qarkun e korqës, aty ku pritet të rikonfirmohet kreu aktuali bashkis, Zotit Sotiraj Filo. Më pas, ka vijuar me deputetet në qarkun e vlorës, ku në fakt duhet të në që aty nuk ka ende një uh, kandidat final, pas janë tre emrat cilet pola kohën duhet të tënë nga kjo forës politike, është zoti uh, Dritan Leli, është zonja Etiona Hoxha, aktualisht perfekte e vlorës, dhe zoti Arben Bërshani, kretari do mësut rektis në këtë uh, bashki, uh, tre emrat me se silve duke sa do të përzgjidhet kandidati final. Ndërko, duhet të tënë që në durës do të rikonfirmoj, do të ketë një rikandidim të zotit Vanjush Dako, uh, kreu aktuali i kësaj bashkje, ndërsa uh, në uh, qarku në Elbasanit pritet që të ketë sërish një kandidim të zotit Qazim Sedini, por në takimin që është zhvilluar sot, si shtan deputet, si kundër u tha dhe publikisht nga zotit Bem Blushi, nuk është diskutuar për uh, emra konkret. Uh, por mund them që të pakën për një bashki tjetër, atë të libranjit, duke se gjithka është të mbyllur, do tjetë zoti Kastriot Gura, i cili do të uh, kandidoja tje. Ndërko, uh, një tjetër bashki e madha, jo e fjeri të ende nuk është finalizuar se në uh, emrin e kuj do të garoj e majta, uh, deri më tani burim e të mija flasim për një kandidim të mundshëm të zotit Armando Subashi, i cili në hyrje të takimit, deklaroj se do të uh, jep të maksimumin e ti në rrasë do të mbështetej nga strukturat e, uh, e partis socialiste në fje. Ndërko, duhet thënë, për ta konkluduar, duhet thënë që Zotir Rama ka zhvilluar takime edhe me deputet të qarënqeve të cilat janë lënë zonat të lira e lëvizës socialiste për integrim, si, si qarëgë i Beratit, i Lejës, i Gjirokansës, pra duke kërkuar që të mbështetet fuqimisht kandidati cili do të vinë nga radhët e lëvizës socialiste për integrim. Duke qënë se kam betur ende për të diskutuar Zotir Rama edhe me deputetet e qarëgë të fjerë, ndër edhe aktualisht vazhdon me Tiranë, mund them që do të presim në ndoshta edhe shumë minuta këtu. Ndoshta dhe me 2 prill do të kemi disa emra. Pa dushim, emrat e parë ka ndalë që sot, naturisht pritet që të uh, finalizohen të firmose në të konferencë për shtyp që të pakten e kam premtuar uh, kreu i Parti Socialiste dhe kreu i LSI-s në datën një pril që do t'i bëjnë gjitha publike, por në pritet të këti zhjurtarizimi, unë do të ftoja shikuasit të ndishni në një në seri deklaranta që kanë dhënë deputet të qarënqeve të ndryshme të vëndit, fil pas takimeve konsultuese me Kryes Socialistin e Dirama. Kur <tër> Kryesia e Partisë Socialiste do të bëjë të njërë për gjithë publikë. A do t'i se zonja të nga ozët të pasë për shkatë nga t'ja duhur? Ta shti nuk ka emrat të përveqëm, ta shti është i proces i gjithë si po diskutohet, po diskutohet në parti, po diskutohet edhe në kryesin e Partisë Socialiste, me grupet e deputetve. Mendej që është një nërë kandidaturat matë mjera të qarë kërë qëkodrës. Do të diskutua për emrën e saj konkretisht gjatë takimin që patët me kërëministrin e Dirama? U lakua emrën e saj si kandidatura e shumisës në shkodër? Ne për bëjmë diskutime për prake. Dë dali kërëministri edhe dhe i shpalë i gjithë kandidat. Kemi konfirmim që në të pes një sit vendore të qarë kërë qëkodrës, kemi menduar për kandidaturat që janë më të mirat për datën 22 qëshor e më pas. Sigurisht, sigurisht që tjenë edhe kompetitiv në këtë garë elektorale. Si kështë e propozimi ju e për qarkun? Nuk kështë e propozimi për qarkun. Po i të tjerëve? Besoj që në qofë se strukturat do jenë të kështë i mendimi, po. Jam i gatshëm. Po të këshofë në i problem në të pikë, ne jemi kolegë, jemi miqë, jemi shokë, jemi ndarë shumë beteja, shumë përpjekje, si në opozitë, si në majorantë, këshu që nuk shofë me i problem në këtë pikë, nuk më shqetëson kjo. Por nga nga tjetër, kërë Ministri Dirama, para se të njështë të turin me qarqet për të zjedhur emrat, ta arritur të i rëmbej opozitës së djaftë, një parti që ishte e dyta përse përket përfajsimit në kuvënd me numër dëputetësh, sikërishtë partinë drecinë të e grime unitetë. Bashqeverisje, 
por edhe me mundësin për 4 deri në 6 bashki zona të lira për të forcë politike. Duke jo shumë me bashkë qeverisje, Edi Rama e ka marë opozitës partin me numëri më të matë deputetve pas pëdës në kuvend, partin për drecin të grim dhe unitet. Në Selin Roz, kryetari Parti Socialisi Edi Rama ka afirmosur marveshje bashkë punimi me kryetarin e pëdë jusë shpotimit rizi. Duke u bazuar të këdo mozë shmëria që të gjithë kandidatët të jenë të miratuar së bashku dhe në rastin konkret të BDU-s, që në disa prej qarqeve të kemi edhe kontributin e drejt për drejt të BDU-s. Dhe unë kam kënajtësi për bashkë më daj me Zotin Rama, pikërisht ato pjesë të melore programit BDU-s, në cilët kanë gjithë mështetje dhe në programin qeveritar, po kërkojmë dhe potentojmë që të gjemë mështetjen më të mirë për të rritur përfajsimin e BDU-s, por edhe peshën e vetë elektorale në të zjedhje. Dukrerët e partive randë akor të kenë kandidatët e tyre me gjithse nuk folëm për ndarje konkrete të bashkive. Ne nuk kemi bërë dhe nuk do të bëjmë ndarje bashkish mes partive, por do të bashkojmë të gjitha partit e koalicionit tonë në mbështetje të një kandidati në që do njërën nga gjashtë dhe një bashkit. Këtu nuk kemi të bëjmë me kalim majtas apo djafës, këtu kemi të bëjmë me rritjen e forcës politike të këti vëndi për të ecur drejt. Të gjitha forcat, për jashto forcën që humbet gjdo ditë fuqin e saj fatkesisht partinë demokratike, mund të japin kontributin e tyre, duke rruë e të identitetin e tyre. Por burime të sigur të apër ora njës pram parti socialiste, bëjnë me dje se PDU do të ketë 4 dirë në 6 bashki, ku do të kandidoj me emrat e saj. PDU braktis për fundimisht të opozitën e djath, me të cilën hyri në parlament në zjedet e 2013. Në Por zhvillimet e tjera mund të ketë sërish në kampin e djath, është partia republikane një prej aladve historik të partiz demokratike që kalon të kuptohet se mund të dal e vetme në zjedhje duke e fa mënyrë kërcenuar zonin basha nëse nuk merë vendimet e dura se përket bashkëpunimit me aladet. Një akuz të fort ka edhur për Dursin, ku ishte përfolur emri i agron dukës, ma dhe ishte gati kandidatua e zultare, por dukët se gjithë shka është këthyre në i pazar. Pakten si pas Fatmir Mediu. Kretari Partis Republikane Fatmir Mediu i pakënajshur me mënyrën se si posilit partia demokratike ma leatët për zgjedje. Ka lemruar se të martën do të mbledh kryesin e forcës politike që a i drejton, nga ku pritet, të dilet me emra konkret për bashkit. Êshtë një gabi mjerë zakon ishtë i matë nga në partiz demokratike, se nuk dhe që janë e glëgjim, që dherë të anjë nuk kemi një diskutim konkret se si duhet, jo vetëm e partijin Republikane, por me gjithë partit e tjera, të angazhojmi për të fituar zjedet lokale. Partija Republikane nësër do të ketë mledhin e kryesis, saj me kryetarët e degve dhe kryetarët e rajoneve, për të përcaktuar për fundimisht kandidatët e saj, për kryetarë bashkije dhe për këshila bashkjak. Në një intervjist për Ora News, me di u fletë për pak në isi në rritjet e kërepublikanët, pasi si pas ti me dursin, po bojen pazare politike. Kandidatura e Zodit Duka është ofruar si një kandidatur fituse, është diskutuat edhe me kryetarën e partijës demokratike, është pranuar edhe në basë sondajë dhe diskutinë që kemë bërë si një kandidatur e cila të i kalonë, do thosha, edhe kandidatë e tjerë që ta shmë diskutohet, dhe në njërë të pa diskutushme që ne duham fitohet Dursi. Duke mbetur të këtë Dursi, me diuri konfirmon se a grënduka është kandidatura zyrtare e Republikanve, duke mbetur i bindur se vetëm a i do të rikëthen të bashkin të këtë jafta. Në qofë se Dursi mendohet që mund të lijet pazarit Parti Socialiste dhe sekserve të Parti Socialiste, atërë kjo është një qështi që do dhënë më nga vendosë nësi Parti Republikanë dhe gjdo individ në një pozicion dhe të djatë në një pozicion moral shumë të diskutushme. E pa korë pas kësaj deklaratët Zotit Mediu, ka ardhe dhe reagimi pari kujtarit të opozitës e Lullë Zimbasha, i cili lajmë roj për të mërkure në orën në 17 e një truez me partit aleate, ku në qëndët vëmëndës do t'jen pikerisht kandidatët e mënyra se si do të shkohet për të garuar në zjedhjet e 21 qëshorit për pushtetin lokal. Pritet ketë diskutime intensive, tashme edhe në kampin e dja, tashtu si që ka njësur prej disa ditesh në kampin e majtë.
por nuk do të ketë vetëm emra një fili politik të kandiduar nga partit që do tjenë në garë për tiranën, edhe pse nuk i kemi emra konkret, me gjitha të përfite në disa emra, por para se të shkojmë në një komunikim që ka të bëjmë me këtë qeshti, do të shkojmë në këtë momente në selin... Pikërisht, në selin Parti Socialiste, po fletë Fatmir Gjapa. Po, këtu nuk u zgjo. Ku shenë kriterët? Mënë ato një kriterët në bazë sa kriterët? Qeshti që u diskutuan aty. Kini durim. Kini durim se ju gjithmon do një qikoni emra. Ju gjithmon nuk jeni të kujdesur për procesi. Në fakt ju do të jeni të kujdesur gjithmon për procesi. Tek procesi. Ku shenë kriterët? Tek procesi. Kriterët janë kriterët ato që i përshtaten më minë në rrasën konkret bashkisë tiranë. Dhe ato janë qështi e brëndshme që diskutohet në një port politike që meren në konsiderat të gjithë faktorët e mundshme. Do të gjithë një të lërë gjatë? Atë lutëm. Mos do një dini edhe saj gjatë, saj shkurëtër. Me plëtë umore ka galuar Zotit Gjapa, me gjithë atë nuk ka dhënë emra Ilva, si që dhe e kemi kuptuar, sonë të në tunaj do tjetë Gjesh Bojagjiu, kandidati i pari pavaru në zjedet një si një qëshori. Duket Patrisi është i pari që pati kurajon të shpalte kandidimin e ti, edhe pëse partit politike janë ende duke negociuar emrat e fundit, do doni mos i quani në pazaret fundit, po letëshojmë nëse do tjenë kandidaturat e fundit ju të akalojnë rethin zyrtar të vendimarjes finale. Sin partin socialiste dhe në partin demokratike, duke rikujtuar në fakt dhe një lidjet më pashmi, që një pasur bashkë në javën në shkuar, është vonë, është vonë, nëse do të flisnim për kandidat serios, që të kishin një platform, të kishin vizion, se qëfar do të bënin me tiranën, faktën që është një nga bashkit kryesore të vëndit, që shpesh herë kanë dihmuar edhe për trampolin për kaluar në kreun e ekzekutivit. Por mbetemi të kandidatura e të pavarurit Gjersh Bojagji, i cili besoj se pavarësisht në fjallën që ndoqëm të gjithë sot të rëthorës një mëdheta i bëri një komunikim me publikun në shkallët e universitetit pran sheshit nën Tereza, a ju dukë se ishte i përgatitur se sfida është e vështirë, por gjithashtu i hodhi dhe një sfit në një farë mënyre edhe qytetarve të tiranës për të provuar nëse janë vërtet a ishtë të shgënyër sa thonë në bisedat dhe në komunikimet që kanë më njëritetit nga partit politike, nga pazaret, nga lodhja, nga përdorimi, nga përplasja e pushtetit vendor me pushtetin ekzekutiv, nga dekriminalizimi, nga kandidatët që do donin në fund fundit që të votonin. Nëse janë, Gjersh Bojagji duke se e ka emrin e ti, platformën e ti, njerëzit që e mbështesin për këtë do të apyresot. Cilët janë ata, kush janë finansuesit, pëse ka filluar të sulmohet që në orë të para që u publikua kandidimi i ti, veqa në rrish nga e djata, nga partia demokratike i kua i ka bërë pjesë, kam shumë pyetje për të, që nga pasuria, si e ka vënd, burimi dhe qëfar do të bëjë për tiranën nëse do të marri vota, Patrik. Nëse kendo i pyti, e makuar pasaj se do e bërë gjegjit. Do të presim me shumë kërëzitet në orë 21, sepse është tëjera e parë që dikush provon flas me kredenciale për për ta gërë, cënuar tiranën si gjesh bëja gji dhe do t'ishtë shumë interesant dhe të gjojnë si cili është projekti ti për tiranën, të cilin e ka prezentuar sot paradite. Gjergj Bojagji është zyrtarisht kandidati i par dhe i pavaru për bashkin më të madhe në vend. Ka pasion gjitit e majeve të larta e në fakt e til për të tjetë dhe gara e ti me forcat më të mëdha politike. Pas një për ti në kra dhe me përëntimin për të bërë tiranën, një qytet më dinjitoz, në pranin e një grupit të rinjsh, Bojagji u shpres është i vedishëm se kjo është një sfide vështirë, por për të nuk është të pakalueshme. Kujtoj se tre vjetë më parë që bashkë Atje kuptova se nuk ka sfit të pa përbalushme, nuk ka vështirësi të pa të kalushme, kur njëri u gjemë brënda vetës, vendosmërin dhe kurajon. Me këtë vendosmërin dhe kurajo, ne vim sot për para jush, për të nisu një sfit të vështirë, këtimin e tiranës të këqytetarët. Optimizmi dhe entuziasmi unë është më i madhë të vështirësi e kësaj sfide sepse ne dim dhe qka shumë të rëndësishme. Bojegji kërkon më 21 qëshorë, votën atyre që duan për të rikëthyre qytetin në duar të qytetarve, por edhe të atyre të shgënyër nga partit dhe biznesi i tyre. Dim që ne të shgënyërit nga partit dhe biznesi të tyre, jemi shumë më tepër se ata që profitojnë nga to. Jemi më tepër se ata që votojnë të mbyllur për partit e vjetra të transicionit. Ne jemi shumica dhe u bëjmë tiret bashkohemi për të arikëthyre qytetin në duart e qytetarve. Prej ditës bojët gjyshtë për folur si emri që do të kandidon të i pavarur për tiranën, dhe duket se fushatën e ti e ka nisur tashma në rjetet sociale, por sa do të ndihmoj eksperienca e ti për të quar drejt majës. Bojët gjy, 
ish drejtor i kesh dhe ish eksponenti partiz demokratike dhe të duhet të kaloj provu në partë të qytetarve, pasi i duhet të mbledh 7.000 firma që Komisioni Qëndror Zjedor të regjistroj si kandidat. Pegjika duke se është e kënajgjë dhe e ka përshëndetur procesin që ka njësur për qështjen e deputetit Mark Froku që njësë që në 99 në Belgjik, por nga nga tjetër në dosin që ka ardhur nga Bruxelli, faktet cilat të bënë publike pak e nga pak janë gjithë një më më të rënda se përket dhe duke të rëndojnë pozitën e deputetit Froku i cili nga nga vetë e mohon në shdo akuzë që është nërtuar dhe i tani. Prokuroria Shqiptare zbardh vrasin për të cilën deputeti i kuvëndit Mark Froku akuzohet se ka kryer 16 vite më parë në shtetin Belk. Në relacionin dërguar kuvëndit, Prokuroria jep të dhëna emra dhe detaje të 4 familjeve të përfshira në një njëgjarje e cila mohohet nga Mark Froku sot në nares shtëpia, por e pranuar nga jatiti. Në mbledhin e babalarve të zhvilluar një fshatë të shkodrës nga ku viktima është në origjin, kanë që në prezent babaj dhe vëllaj viktimës, George Kurti, Prank Froku, babaj Mark Frokut, Bib Djafa, babaj Lek Bib Djafës, Fran Dhe Djoka, babaj Hile Jokës, babaj autorit të katërt Nikol Vukol nuk është parashitu në mbledhje, pas idealit i Alex Vuka nuk e vlerëson vetën për gjegjes për vdekjen e viktimës, duke pretenduar se viktima kishtë e vdekur para sa i të ndërhynte. Me gjithë mungesën e babajt e Alex Vukës, Borgji i Gjakut është vënë dhe se cilja prej katër familjeve duhet që këte e tutje të paguan të një jetë, që të vendosej sërish pasha. Si pas këti zakoni, një dënimi rëndë në Belgjik është i barabart me një jetë. Mbledhja konfirmoj se arsua e vrasis Aleksandr Kurtit ka qëndarja e hesapeve në lidhe me një femër, shtetasen LEA. Si pas Nikola Skurtit, vëllajti Aleksandr kishtë disa probleme me arben frokun me të madhin e tre vëllezëve froku, tutori prostitutave me emrat LEM dhe zoti Nikola Skurti ka deklaruar se Arben Froku ishte porositës i vrasës e shtetasit Aleksandr Kurti e kryer nga vëlajit i Mark, Alias, Besnik Morina. Lek Bib Djafaj ka deklaruar shumë shqiptarve se ka marrë shumë në 10.000 dolar amerikan për ekzekutimin e shtetasit Aleksandr Kurti. Nga shpegimet e shtetasit Nikola Skurti, rezulton se ditën e njëgjarjes ka padru një debat midis viktimës dhe tre djenve të babalarve në gardë 2000 di në Bruxelles. Një personi kadrët ka ndërhyrë, toni është rritur dhe personi ka nz Prokuroria kërkon sërisht arestimin e Mark Frokut, ndërsa si prov në gjukim, pritë të paracite dhe vendimi me 10 vite burk në gjukata belga. Ndërko i ashtu quajtur i killeri me pages Durim Bami, që ishte i përfshirë në qeshtjen doshi Froku, është lënë dryshe nga 2 deputetet në arest me burk, edhe pse 2 njerëzit që mendojnë si organizatorët pak të në kështu janë akuzua nga prokuroria për dëshmin e reme dhe për atentatin e supozuar ndaj deputetit Tom Doshi, ka qëndruar pra pa hekurave ndryshe nga 2 deputetet pra që janë një ashtë të qëlis. A i brënda në gjukat ka thënë se ishte një mënyrë për t'i bërë presion në shantaj i lirmetës, ndërsa avokati ka lëndë kuptohet se masa e siguris me burg është edhe një masë sigurie për jetën e ti. Kojmë tani në vlorë, ku vazhdojnë të jetë shumë hapur si qeshtje, ajo e parkingjeve, i rola zjaj është në lidhjet e drejt për drejt me ne, mirë mbroma. Mirë mbroma. Në fakti i shkëthyver në bumerang, deklarata e dy ditve më parë prefektës qarkut vlorës e Tjona Hoxha, ajo në ka akuzuar sekretarin e përgjithëm të institucionit që ajo drejton se ka ishen a i, i cili me firmën e ti, i ka hapur rrug duke shprejur lishmërin koncesionit të parkimeve në qytetin e vlorës. Endërko, ora njës ka rritur të siguroj edhe pikërrisht vendimin e shprejës lishmëris, të datës 9.8.2014, por nuk mban firmën e sekretarit të përgjithëm të prefekturës Dritana Lili si kurse ka pretenduar prefektja Hoxha, po të vetë prefektës, qka rëzone edhe faktin që ajo ka pretenduar se nuk ka pasur djeni përsa i përket koncesionit parkimeve. Endërko, referuar numërit të shiltarve cilët e kam votuar atër në këshilin bashkja, ka da janë 35 e kam votuar në unanimitet të plot, ka pasur vetëm një zëkunder, ka shenë a i i këshiltarit të Parti Socialiste, Zotit Besnik Këndezi, i cili ka shpreur opinioni dhe shëndrimin e ti kundur duke nga argumentuar atë si 
le të themi në shkeljet interesave të qytetarve, por nuk ka pranuar që ti nënshtrohet procesit të votimi për ka refuzuar të marri pjesë në mbledje duke braktisur të të fundit. Aktualisht, koncesioni që ndronë në fushit duke që nësa i është votuar dhe lishmëria është shpreur nga prefektja i qarkut vlorës në vendimin e datës nëntetor, sigurisht nga sekretari për gjithë që me vendimin e djetorit, por edhe të shkurtit, ku a i një autorizuar nga prefektja ka firmosur për më gjërës tjeshtë ju nje dhe kërni kanë bimi. Ok, falem deri. Pak dit pas i deklaroj këthimjen për ishikim të lishmëris për koncesionin e parkingjeve, vendim që i kushtë dhe posën sekretarit të prefekturës Dritan Halili. Ora një është bulon dokumentin ku vetë prefektja Hoxha ka hedhur firmën në dokumentin e parë për lishmërin që mban datën nëntetor 2014. Në 28 mars, prefektja e Vlorës deklaroj se ka njësur konsultimet për të rishikuar apo revokuar kontratën koncesionare, tek sa njoftoj dhe kërkesën për dorheqet e sekretarit të prefekturës Halili që kështë hedhur firmën pa djenin e saj. Sekretari përgjithëshëm i prefekturës nuk duhet të kishtë kundër firmosur, nasë një rethan, një vendim të tilë, pa pasu më parë një konsult përfundimtare me mua, në cilësin e prefektes qarkut. Dokumenti izboluar me firmën e hoxës ka sjelë reagimin e partiz demokratik e vlorë, kundon se këshiltarët e kësaj forëse votuan pro parkingjeve me koncesion, kërkuan dorheqen e prefektes. Në gjithë të ngërqë, partia demokratike kërkon prefektes, sekretarit, gjithë autoritetit të japin dorheqen, në bashkë të jakti, absolutisht po. Prefektja vetë tjede para. Koncesioni parkingjeve është kundushtuar në mënyrë absolute nga qytetarat vlonjatë, që nga anë atjetër blersuan këthimin për ishikim. Ma nga loja që shka në kuvend. U marë mendimi qytetarët apo këtë që? Po këtë që i pjetë qytetarët e. Të e bëjnë kryetarët e partive. Qytetarët janë në bakë ti, tufë me delje. E për balonit do të pagesën për... Jo, jo, absolutisht. Absolutisht, jo, jo. Në qarë shkjo nga shifë, vëndi është i tërë shqiptarë me qarë që. Të kthejt apo jo koncesion? Të kthejt. Më duket shumë i pa drejt. Do më thënë që të japë është gjithë kytetin e vlorës, do më thënë me koncesion, pa pjotur popullin dhe në mënyrë të fshetë si që ka për bashkia. Nuk jam dakord. Ka pasur një deklarim të prefektes vlorës e cila ka menduar të kthejt e vlerësonit të drejt? Më duket shumë i drejt vlerësimi Po pëse unë e do i paguojmë rrugë dhe vlorës o pensionisë që ka në i maqinë venepinë, kafe atje, e do paguojmë paratër? Pa varsi zhvillimeve dhe shtimit të zërave kunder koncensionit të parkingjeve, bashkia e vlorës në përmjet numëri 2 të saj, për mes një sëmësëje ka lënë të kuptohet se nuk tërhiqet nga vendimi. Êshtë vërejtur që ne kemi një humbje shumë të madhe dhe një mosmede të tarifës dhe për këtë zgjodhë një mënyrë tjetër të menajgjimi të parkimeve. Kompanis Tis Holding, On Track Innovations, i është dhënë me vendim unanim të këshilit bashkjak vlorë, koncensioni për 15 vjetë i parkingjeve në 24 rrugë kryesore dhe dytësore, me një tarif prej 50 lekora. Nërko, investigimi e Channel One ka zbuluar të tjera abuzime, shkelje që vinë me konsumatorin nga kompania AMC, investigim që jo a përpozojmë të nejë. Kompania celulare AMC shkel besimin dhe dëtyrimet që ka karshi abonendve të saj. Rasti që që në luan po investigon ka të bëj me një numër telefoni që është regjistruar në emër të një personi, i cili pas po thua e se dy muaj që nuk e ka përdorur, ka kërkuar tërheqen e kartës sim me arsuetimin sa jo ka humbur. Por pra në dyqanit AMC zbulon se numëri që vetë personi në fjalë ka regjistruar, ta shmë i përket dikuj tjetër. Pyetje se regjistrua si të numërit se përse ka ndodur një ndryshim prontësie pa patur DNA i, punojnë si kompanisë AMC nuk ka ditur t'i japë një përgjigje. Por duke qenë se kjo gjë është një shkelje jo vetëm e të dhënave personale nga ana e kompanisë terjullare AMC, por dhe një mundusi që numëri e regjistruar nga personi filestar të përdoret për njari kriminalet të cilat janë të shpesht të kote e fundit, televizionit që në luan bërë një kërkes zyrtare pranë kompanisë AMC për të marrë një përgjigje. Këtu ndodhemi pranë zyrave që ndrore të kompanisë celulare AMC. Kemi ardhur për të silë një kërkes për prononcim me pyetjet që kemi. Arrogancë ka shi klientit në rastin më të mirë. 
Keq përdorimi të dhënave personale, si dhe përdorimi numrit për aktivitetet kriminale në rastin më të keq, janë pyetje që AMC duhet i japë një përgjigje. Përse abonentve i tjetërsot numri pa unë njëftuar? Përse kompanija AMC i lejon këto të ndodhin dhe kush është interesi i kësaj kompanije? Televizionit që në luan gjatë javës në vijim do t'ju bëjmë e dje skandalet e një pas njëshme të kompanis AMC. Do t'njeni me faktin se ku e ruan kjo kompani serverin qëndror të mesajeve dhe telefonatave. Tani është momenti për t'kuptuar se qëfar ndodh pas fitore së mbrëmshme të kontarës me studion e sportit të ndit suqe. Përshdedhje, Patrik, qa të ndodhë në Elbasan njërë është pastruar qyteti, sepse ka pasur një fesë dhe në orë të parat në njëzit, nërkon në gjdo të trepë shqiptare, në apësirën shqiptare, ka pas një fesë, jo vetëm Tiran, në Shkodrës, në Gjirokasër, por edhe nga Prishtina Shkupi dhe gjitha ndejë. Me gjatë këtë triumfi kuqezive ka hardur dhe me dorequen e trajnjerit Bernard Shaland i Armenis, trajnjerit Zviserian, nuk ka më shumë se një pik në katërndeshje Një dorejqe që ishte kërkuar nga presidenca Armene. Në fakt, Armene të kështë i thënë, nëse nuk do të fitosht marsh trafikën në Tiran, do të ikësht nga pankine e jonë. Vitoria Komtare Shqiptare për balë Armen dhe vjenë në stadiumin Elbasan Arena është përqel me një entuziasm të madhë dhe gjitha pësirën Shqiptare. Në qytetet kryesore të vëndit, Elbasan, Tiran, Shkoder dhe jo vetëm, por dhe në Prishtin, Shkup dhe Maltezi, ka pasur një fesë signifikative, të gjithë kanë ndjerë kënë arin dhe optimizmin për ta djemë të cilët duke se janë më pranë se shdojë rë tjetër, gati për të shkruetur një histori të re, një histori kualifikimi. Të gjitha mediat nërkomtare i kanë bërë jo onë fitore së rëndësishme dhe pozitës së Shqipëris në grupë, por pati dhe nga ato media si në Zvicër, të cilat gjelezuan me faktin e produktit Gashi, i cili shënoj dhe golin premier për fanelen kuqezi. Zvicerianët e konsiderojnë një talent i cili është përgatitur në vëndin e tyre. Triumfi Shqipëris në këtë ndeshje ka sjellë dhe viktimën e radhës. Trajnjeri Zvicerian i pankines armene Bernard Shaland ka dhe ndoreqen. Presidenca e Federatës Armene i kishtë e vën kushtë e teknikut që i du të mërte pa tjetër tri pik në Shqipëri. Dhe në fakt, Bernard Shaland deklaroj në koferencë për shtyp që limin e vetëm fitorën e ndeshjes. Por fitori e djembe të Italio Shqiptarit Gjani Debiazi i ka dhe ngoditin e fundit të knockoutit trajnjerit të përfajsusës Armenis. 